പറയാം നേടാം പണം നേടാം ദ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ഗെയിം ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ താഴെയുള്ള മോനെയും കൊണ്ട് ഞാനൊരു മോളിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയും രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരും കൂടി നിന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ടൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വന്നുപോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഈ പെൺകുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ എം ഗോയിൻ ടു കിഡ്നാപ്പ് യുവർ ചൈൽഡ് എൻ്റെ കിളി അങ്ങ് പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ചിരിച്ച് പറഞ്ഞു നോ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് കിഡിങ് യുവർ സൈഡ് ഇസ് വെരി ക്യൂട്ട് പറയാരുന്നു ശ്രീജുവിന് മാമ ഇത്തരത്തിലുള്ള കിഡിങ് ഒന്നും വേണ്ട ഇന്നെൻ്റെ മകനൊക്കെ പൈസ വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴേക്കും അവൻ റെമോട്രേഷൻ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന അവർക്ക് റെമോട്രേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു പരസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് റെമോട്രേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക് മാത്രം ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേരിവാട മക്കളിൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സിനിമയിൽ ഗബ്രിയേൽ എന്ന കഥാപാത്രത്തിനെതിരായി വാദിക്കാനെത്തുന്ന പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആരാണ് എ മണിയമ്പിള്ള രാജു ബി ഇന്നസെന്റ് സി ജഗദീഷ് അതറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ബിനീത് ശ്രീനിവാസനൊക്കെ അഭിനയിച്ച സിനിമ അതിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹം ജഡ്ജിയും അതേ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്നു ഇതിൽ അദ്ദേഹം ജഡ്ജിയും ഞാൻ അവിടെ ബെഞ്ച് ക്ലർക്കും ആയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ജഗദീഷ് സി ജഗദീഷ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ടി ജി രവി അദ്ദേഹം ഒരു അതുല്യ നടനാണ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡാണ് ഒരു നടൻ്റെ മകനാണ് എന്നത് ഒരു ബാധ്യതയായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ബാധ്യതയാണോ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ടി ജി രവിയുടെ മകൻ ടി ജി രവി എനിക്കൊരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു തമ്പ് വന്നേക്കാം പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ അതിന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ക്ലിക്കിനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു ടൈറ്റിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിന് ദോഷങ്ങളുണ്ട് ഗുണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒരു ചവിട്ട് പടിയാണ് നേരത്തെ സിനിമയിലേക്ക് കയറാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ടി ജി രവിയുടെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്തായാലും ഓഡീഷൻ എങ്കിലും ചെയ്യിക്കും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയും അതായത് മറ്റൊരു അവസരം വാങ്ങിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങ് തള്ളി വിടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു എൻട്രി സ്പേസ് ആണ് അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ പണിയാണ് പിന്നെ നമ്മളത് വൃത്തിക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെ അച്ഛനും മോശപ്പേരാ അതെ മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാധ്യത കൊണ്ടത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ ദ എൻ്റെ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് തുടക്ക കാലഘട്ടത്തിലെങ്കിലും എനിക്കത് മനസ്സിലാകാത്ത എവിടെയോ ഒരു വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ബാഗേജ് ആയിരുന്നു ഒരു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നെപ്പോട്ടിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല ആൾക്കാരും ഭയങ്കര നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം അത് ഭയങ്കര ഗുണകരമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടായെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പുറകിൽ ഞാൻ കാരണം എൻ്റെ അച്ഛനൊരു മോശപ്പേരുണ്ടാവരുത് എൻ്റെ എൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച വരുമ്പോൾ ടി ജി രവി എങ്ങനെയായിരുന്നു അച്ഛൻ അത്രത്തോളം അല്ല മോ മകൻ അത്രത്തോളം വരില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ വരരുത് എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എത്തിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ആ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിലാണ് ഞാൻ തുറന്നു പറയാറുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ ചേട്ടൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ക്ലാസിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ഇനി നൂറ് ജമ്മം ജനിക്കുന്നു അല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ബട്ട് ഞാൻ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു തലം വേറൊരു രീതിയിലാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ദോഷങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കായ്പോള എന്ന് പറഞ്ഞ പടം അഭിനയം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കായ്പോള എന്ന പടത്തിൽ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ട് ഒന്ന് ബോളറെ നോക്കുന്നൊരു ഷോട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഷൈജു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു സുഹൃത്താണ് അതിന്റെ സംവിധായകൻ മേപ്പടി എന്ന സിനിമയിൽ ഒക്കെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ
ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് രണ്ടായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു അത് അതിന്റെ ഒരു ഇത് കേറി പാടാം മക്കളിൽ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോ ചളിങ്ങിയ മൂക്കും പിന്നെ ആമവാദം പിടിച്ച മാതിരി തോളും തൂക്കിയുള്ള നടപ്പം കണ്ട പെൺപിള്ളേര് പ്ലെയിനിൽ കയറി വരും അങ്ങ് ഈജിപ്റ്റ് എന്റെ കിന്ന ആ മൂക്കൊന്ന് പൊത്തിപ്പിരി ഏതെങ്കിലും പെൺപിള്ളേരും നോക്കിക്കോട്ടെ മുഖത്തേക്ക് സിനിമയിൽ ഈ രംഗം ഏത് യാത്രക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എ മീരെ കണ്ടുവരുന്ന യാത്ര ബി മീരെ കാണാൻ പോകുന്ന യാത്ര സി ഗുപ്തന്റെ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര ആ കോസ്റ്റ്യൂം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ആ കോസ്റ്റ്യൂമിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ട് തുടക്കത്തിൽ നല്ല വേഷമൊക്കെ ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പൂക്കൾ കളറൊക്കെ ഉള്ള ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് കാരണം ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണോ ഈ മീരയെ കാണാൻ പോകുന്ന യാത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ലൈഫ് ലൈൻ ഒന്നും ഇല്ലേ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ ഇല്ല എവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ലൈഫ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഓണേ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ചകട ചകട ഒന്ന് രണ്ട് കൽപ്പിച്ചങ്ങ് ഉറപ്പിക്കുക മീരയെ കാണാൻ പോകുന്ന യാത്ര ബി മീരയെ കാണാൻ പോകുന്ന യാത്ര ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് പൂട്ടി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ചോദിക്കാൻ പോണ ചോദ്യം ലേശം ഗൗരവമുള്ള ഒരു ചോദ്യം പല ഓൺലൈൻ ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ പലയിടത്തും ഞാൻ കേൾക്കാൻ ഇടയായ ഒരു വാർത്ത ശ്രീജു അച്ഛനെ തഴഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ കുടുംബമായിട്ട് ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റല്ലേ ഇനി ചോദിക്കാൻ പോണ ചോദ്യം ലേശം ഗൗരവമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പല ഓൺലൈൻ ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ പലയിടത്തും ഞാൻ കേൾക്കാൻ ഇടയായ ഒരു വാർത്ത ശ്രീജു അച്ഛനെ തഴഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ട് തള്ളിയിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ കുടുംബമായിട്ട് ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇത് തെറ്റല്ലേ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ ഇന്ന് രാ ഇന്ന് രാവിലെ അല്ല ഇന്നലെ രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനും ഫാമിലിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചൊരു ലേഡി എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടു എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അച്ഛൻ വേറെയാണല്ലേ താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം പ്രകടമായിട്ട് ഞാൻ കുറേ നാളുകളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അല്ല ഇങ്ങനൊക്കെ കേട്ടു നേരത്തെ പക്ഷെ എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ബലമായിട്ടുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഈ കേട്ട് കേൾവിയാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പക്ഷെ കണ്ടാരും ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ആരായാലും എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനകൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഇപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഒരു രസം ആരൊക്കെയോ കാണുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റൻഷൻ ആണോ എന്താ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവർ തമ്മിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷം ഒരു ഉൾക്കുലർ ഒരു കാർക്കോ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ പല സ്ഥലത്തും അച്ഛനും അമ്മയും വേറെയും മക്കൾ വേറെ ഈ ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അച്ഛൻ അമ്മ എവിടെയാന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലുള്ള ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അച്ഛൻ വെച്ച തറവാട്ടിൽ ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും പിള്ളേരാണ് താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ചോദ്യതിൻ്റെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ തഴഞ്ഞിട്ടാണോ അങ്ങേര് പോയത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് അച്ഛൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഫുട്ബോൾ കളിയും കണ്ട് അവിടുന്ന് പിള്ളേർ ടി വിയിൽ അവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ടർ സ്ക്രീനൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സിനിമയും കണ്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അവിടുന്ന് ക
ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ അച്ഛൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട് സ്വാനം തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഇടയിലാണ് അപ്പോ ഇടയിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയ സമയത്താണ് വന്നത് അതിന് മുമ്പ് വരാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രശ്നം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോ നാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ആലോചിച്ചപ്പോ മൂർഖനിക്കര എന്റെ വീടുള്ള സ്ഥലത്ത് അച്ഛൻ അറിയാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ല അപ്പോ അച്ഛൻ ഇവിടെ കേറിയാൽ വിസിറ്റേഴ്സിന്റെ പൂരമായിരിക്കും അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ അടുത്തും നോ എന്ന് പറയില്ല ഒരാളുടെ അടുത്തും വരരുത് സംസാരിക്കരുത് കൊറോണയാണ് പ്രശ്നമാണ് അച്ഛൻ എഴുപത്തിയേഴ് വയസ്സ് ഇപ്പൊ എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്ക് മകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നി ചേട്ടനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അപ്പോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ടൗണിൽ നിന്നോട്ടെ ടൗണിൽ അച്ഛൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അച്ഛനും ചോദിച്ചു അപ്പൊ അച്ഛനും പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ടൗണിൽ നിൽക്കാം അച്ഛനും ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് നാട്ടിൽ ഒരാൾ എന്റെ വീട് റോഡ് സൈഡില അച്ഛൻ ഒന്നൊരു പത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അറിയിച്ചോട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ വരുമ്പോ അയ്യോ രണ്ട് മീറ്റർ അകലം നിൽക്കണം ഏഹ് മാസ്ക് ഇടണം എന്നൊന്നും അച്ഛൻ പറയില്ല അച്ഛന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് അച്ഛൻ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നോ എന്ന് പറയാത്ത ആളാണ് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷന് പോയാലും ഒരാൾ സെൽഫി എടുക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഈ സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഒന്നും ആരും ആരുടെ അടുത്തും പറയാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഈ എന്താണ് നമുക്ക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അവിടെ ടൗണിൽ നിന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ അച്ഛനും അത് സൗകര്യമായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ആ വീട് കുറെ നാളായിട്ട് പൂട്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് അവിടെ ഒരു ആളനൊക്കെ വേണമെന്ന് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഈ റിപ്പയർ മാത്രമായി പണി അപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാൾ താമസിക്കുന്നു അച്ഛന് സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ അവർ വന്നിട്ട് വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരാളുണ്ട് പുറത്ത് പറമ്പുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല അച്ഛന് കൃഷി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ കുറെ നാളുകളായിട്ട് ഓട്സ് വാനിയിൽ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ടെറസിലും പുറം പുറത്ത് പറമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ പച്ചക്കറി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഞങ്ങൾ കറി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും ഒരു ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആയിട്ട് പല ദിവസങ്ങളിലും കുട്ടികൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നു എനിക്കും വൈഫിനും ഷൂട്ടുള്ള സമയത്ത് കുട്ടികളെ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലാക്കുന്നു വൈഫിന്റെ പേരെന്താണ് സജിത 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 അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ കുറച്ച് പരസ്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെറിയ ആ ചെറിയ ഒരു ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ചെറിയൊരു വെബ് സീരീസ് ഞാൻ എനിക്ക് സംവിധാനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വെബ് സീരീസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് ഒരു നാല് എപ്പിസോഡ് പോയി ഈ എപ്പിസോഡ്സ് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ പല ഒരു എന്താണ് പൊന്മുട്ടയുടെ താറാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ ആ സീക്വൻസുകൾ ഞങ്ങളൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ സ്നേഹലതയായിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയും തട്ടാം ഭാസ്കറിനായിട്ട് ഞാനും കവിനയിച്ചു സത്യേട്ടം വിളിച്ച് ഭയങ്കര നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ വൈഫിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി ഫോട്ടോസ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഒരു ആക്ട്രസ് എവിടെയോ കിടപ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇങ്ങനെ പല ഷൂട്ടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പൊ കുട്ടികളെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കും അപ്പൊ അച്ഛൻ നല്ല മുത്തശ്ശനായിട്ട് കുട്ടികളെ നോക്കിയേക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോ നാട്ടുകാർക്ക് പക്ഷെ ഭയങ്കര എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ എന്റെ ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്താണ് ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയാനുള്ളത് കാരണം അച്ഛനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒതുക്കി ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കളും എല്ലാവരുമായിട്ട് സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു പാവം എന്നുള്ള ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ചേട്ടനും ചേടത്തി അമ്മയും അച്ഛനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാട് കടത്തി തറവാട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളും അച്ഛനെ ടൗണിലേക്ക് നാട് കടത്തി ടി ജി രവിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പത്രത്തിലൊരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തപ്പോൾ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രമുഖ പത്രമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു ടൈറ്റിൽ അത് ടി ജി രവി ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലും വന്നു
ഇത് നമ്മൾ ആയിരം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ബോധിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പല ആൾക്കാരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുമ്പോ തന്നെ ഇപ്പൊ പണിയൊന്നും ഇല്ലാല്ലേ ഇപ്പൊ പടമൊന്നും ഇല്ലാല്ലേ എന്നാണ് ആദ്യം ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഏഴു ദിവസം എട്ടു ദിവസം പോയി നിന്ന് ഏതോ ലൊക്കേഷൻ നിന്നിട്ട് ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു അര ദിവസം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടി ഇപ്പൊ മക്കളെ കാണാനും ഭാര്യയെ കാണാനും വേണ്ടി വീട്ടിൽ വന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളൊരു പാൽ പാക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതായിരിക്കും ആ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ പടമൊന്നും ഇല്ലാല്ലേ അന്ന് ഉച്ചക്ക് പോകണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ആ ചോദ്യത്തിൽ ഇവർക്ക് എന്തോ ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വേദന നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസം എനിക്ക് പിന്നെയില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഞാനിത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ അത് പേഴ്സണലി ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് അത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയി അപ്പൊ ഈ ഈ പ്രായത്തിൽ അങ്ങനെ പെയിൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ശരിക്ക് കേരിപാടാമക്കളയിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള അമ്മാളുവിന് എത്ര വയസ്സിൻ്റെ ബുദ്ധിയാണെന്നാണ് സിനിമയിൽ ഉടനീളം പറയപ്പെടുന്നത് എ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബി അൻപത്തൊന്ന് ബി ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സൊന്ന് കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ ആ സീക്വൻസ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആസ് പ്രേക്ഷകർ പ്രത്യേകിച്ച് ആ സമയത്ത് അത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്ത പല അങ്ങനെ സിനിമകൾ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലോ അത് വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇവര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനത്തെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് അവസാനം ഈ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഇവർ ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു കേസിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അന്വേഷണമായി ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണമായി അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ചോ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പ്രായം ഇരുപത്തൊന്ന് തന്നെ ആവണം സി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ച് മടക്കി വെച്ച് പൂട്ടുന്നു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പ്രണയ വിവാഹമാണ് അതെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അവർ ഒറ്റ പ്രണയമേ ഉള്ളോ അതിന് മുമ്പുണ്ടോ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അതിന് പിന്നെ പറയണോ മുമ്പും പിമ്പുള്ള അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബ വഴക്കായി പോകും നിൽക്കട്ടെ കുടുംബ വഴക്കാവും കുടുംബം വിളക്കാവില്ല കുടുംബം വിളക്കാവില്ല അതെ അതെ അപ്പോൾ കുടുംബ വഴക്കാവണ്ട എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിന് അതിശയോ അതിശയം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെ ഒരാളെ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി തന്നെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പ്രണയിക്കുവോ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ധ്വനി അതിൻ്റെ അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ അല്ല എനിക്കും ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഞങ്ങൾ സജിത മേഴ്സി കോളേജിലാണ് പാലക്കാട് മേഴ്സി കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കോളേജിൽ ഒരു പരിപാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരികയും അങ്ങനെ ഫോൺ വഴി ഞങ്ങൾ അടുപ്പത്തിലായി എന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തൊരു കിളിനാഥൻ കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഇതാണ് ആളെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കോമൺ പരിപാടികളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ആദ്യത്തെ പരിപാടിയിൽ എൻ്റെ കല്യാണ ആലോചന കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് സമയത്ത് ഓരോ കല്യാണങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ആ കുട്ടി കൊള്ളാം നമുക്ക് ഇവന് വേണ്ടി ആലോചിച്ചാലോ എന്നുള്ള ചിന്ത നടക്കുന്നൊരു സമയം ഞാൻ പഠിച്ചത് ആർ ഐ സി സൂറത്ത് കല്ല കർണാടക ആർ ഐ സിയിലാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് വന്ന് നാട്ടിലെ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സിനിമകളും മയൂഖം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകളൊക്കെ ചെയ്തു സിനിമ ജോലി ആയിട്ടില്ല പ്രൊഫഷൻ ആവുന്നതിനും ഒരു പാഷൻ മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വെച്ച് ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയോട് പറയുന്നു ആ കുട്ടി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാലോ എന്ന് പറയുന്നു അമ്മ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് ലെവൻത്തിലോ ട്വൽത്തിലോ മറ്റോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട അന്ന് വിട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വിട്ടു പക്ഷെ അത് റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ 
അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ കുറേ വർഷങ്ങളത്തെ പ്രണയങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ കല്യാണം കഴിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ പ്രണയത്തിന് യാതൊരു എതിർപ്പില്ലാത്ത വീടാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രണയം അതും പാരമ്പര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രണയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് അച്ഛന് മോശമാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ല ഇത് മതി അതെ അതെ അല്ല ഇത് മതി അടുത്തതിന് അടുത്തതിന് ആ ശരി അപ്പോ അച്ഛൻ അതിന് ഓക്കെ ആയിരുന്നു അമ്മ ഓക്കെ ആയിരുന്നു എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു വിവാഹം വിവാഹം പട്ടാമ്പിയാണ് അവരുടെ വീട് പട്ടാമ്പി അപ്പോ ഗുരുവായൂർ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം നടന്നത് ഗുരുവായൂർ വെച്ചായിരുന്നു സജിതയുടെ അച്ഛൻ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ വലിയ ഭക്തനാണ് അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് കല്യാണം നടന്നു നന്നായി എന്തായാലും പ്രണയിച്ചത് എന്നെ വിവാഹത്തിൽ കലാശിച്ചു സന്തോഷ ജീവിതം സന്തോഷം സോ സി ട്വന്റി വൺ ഉത്തരം ശരിയാണ് കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് പതിനായിരം രൂപ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സിന്റെ സമയത്താണ് ഞാൻ കെട്ടിയത് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ശ്രീജു ഇവിടെ നമ്മുടെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ രാത്രി കൃത്യം എട്ട് മണിക്ക് വീണ്ടും കാണാം പക്ഷെ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരെ കൊണ്ടിടാം ഒന്ന് വൈഫ് പിന്നെ രണ്ട് മക്കൾ രണ്ടുപേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെയും കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചിൽഡൻ ഗുഡ് നൈറ്റ് സ്വീറ്റ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ശ്രീജിത് രവി ഭർത്താവാണെന്ന് അറിയാതെ ഒരു പ്രണയാഭ്യർത്ഥന വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര മോശമല്ലേ ആൾക്കാരെ എന്റെ സുഹൃത്ബന്ധം കളയണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ചിങ്കാരക്കിന്നാരം ചിരിച്ചു കൊഞ്ചുന്ന മാണിക്കൂരുന്നേ അമ്മാനം അമ്മാനം ഒരു ടീം വന്ന് കോടാ എന്നുള്ള സിനിമയുടെ ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറക്ടർ നല്ല പേര് ശ്രീജിത്ത് എന്നാണ് അയാൾ ഒന്ന് കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേട്ടന് പേരായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ആരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടി ആയാലേ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ ചായ കൊണ്ടുവന്നു വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചേച്ചി മറ്റേ ഇതിൽ സീരീസിൽ അഭിനയിച്ചാലേ ഞങ്ങളുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ഇവർ ചെറിയ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പോകും ഒരു പ്രേമഗാനം 